Bienvenidos a Campo TV. Nos encontramos en la Feria del Libro Chapingo 2018 en la presentación del libro El Derecho a Vivir. Muchas gracias por la entrevista. ¿Cree que podría presentarse ante el público? Sí. Eh, buenas tardes, mi nombre es Sonia Moret y yo participé en la presentación de este libro El Derecho de Vivir a 10 años del ataque a la paz en el centro del mundo. Es un libro que recoge diferentes documentos de diferentes autores, es una creación colectiva a propósito de cumplirse 10 años de la masacre de Sucumbíos, un hecho terrible porque puso al borde de una guerra a varios países de Sudamérica en una acción totalmente ilegítima que fue la invasión militar de Colombia hacia Ecuador. Les cuento el contexto, hace 10 años bueno, se estaba trabajando en un proceso de paz en un proceso de paz que pusiera fin al, a la guerra que vive Colombia desde hace más de 60 años. ¿no? Este, este proceso de paz se vio entorpecido por el ataque, por el ataque a sucumbíos, por este bombardeo, donde se encontraba un campamento de paz, ajá, un campamento de la guerrilla colombiana, pero no era un campamento belicista, era un campamento en donde se recibían a delegados internacionales, estaban a punto de llegar unas de, una delegación de diplomáticos franceses, habían llegado estudiantes, gente que participaba de diferentes formas en el proceso de la paz. En este contexto vienen cinco estudiantes mexicanos, que ellos hacían sus tesis, sus investigaciones académicas vinculadas con vinculadas de una u otra manera con Colombia ¿no? y ese proceso de guerra en Colombia en el caso del estudiante Juan González del Castillo, estudiante de estudios latinoamericanos de la UNAM, hijo de un profesor de aquí de Chapingo, de Historia, él hacía su trabajo de titulación para la carrera en latinoamericanos sobre el, la música, la música en las organizaciones guerrilleras. Ahí en Colombia es algo que se desconoce, pero hay una producción musical muy importante. En el caso de Verónica Velázquez, ella hacía su tesis sobre la participación de la mujer en la lucha armada. ¿no? Y en el caso de mi hermana, Lucía Moret, hacía su tesis de la licenciatura en literatura dramática y teatro sobre teatro de creación colectiva. Específicamente en Colombia, ella fue la única sobreviviente de ese bombardeo de los cinco estudiantes mexicanos. Los otros, a los otros cuatro, lamentablemente, se les arrebató la vida junto a... 25 personas, ¿no? Fueron 25 personas víctimas del bombardeo y por eso nosotros le llamamos así, el derecho de vivir, que fue el derecho que se les arrebató, ajá, y el derecho que a mi hermana se le sigue obstaculizando, porque ella no puede hacer vida aquí en su país, porque tiene un proceso penal abierto aquí, otro en Colombia, otro en Ecuador, y decía cuando lo que ella estaba haciendo era una investigación, ¿no? una investigación académica que como fue la única sobreviviente logró concluir y está expresada en su trabajo de tesis que se llama Colombia, una revolución para el teatro y un teatro para la revolución. Ella es especialista en estos asuntos de teatro y bueno, nosotros hacemos esto a manera de denuncia, es un libro en el que participaron, como digo, diferentes autores que recoge el testimonio de mi hermana sobre los terribles hechos que ella vivió esa noche del 29 de febrero al 1 de marzo de 2008, después eso le implicó bueno, unas, heridas, unas heridas físicas, una recuperación militar, eh, perdón, recuperación en el hospital militar de Quito durante 40 días, hasta después este, que viajó, que pudo salir del hospital, viajó a Nicaragua donde estuvo una temporada, de ahí vino a México, donde sufrió persecución política y bueno, no ha podido vivir en tranquilidad y en su país desde hace 10 años. Queremos que este proceso este, judicial abierto en su contra, que esté tremendamente arbitrario, simplemente por el hecho de estar en un campamento guerrillero, ajá, eh, en un campamento guerrillero de paz, donde se recibían visitas internacionales, Después de 10 años, cuando incluso ya se firmó la paz en Colombia, entre esta organización insurgente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Estado colombiano, un proceso de paz lleno de tropiezos que también deseamos este, que se logre por el bien de Colombia, de todos los colombianos, concretar esa paz definitiva, pero también queremos que a los mexicanos involucrados, ¿no? acusados injustamente, no solo a mi hermana, bueno, se les deje de perseguir de criminalizar por haber estado 
este en un campamento guerrillero por tener inquietudes sociales, que es algo que todos los estudiantes, ¿no? estamos en una universidad, este, si no tienen, deberían tener ¿no? ese interés por el ser humano, ¿no? por ver cómo viven otras personas, que es lo que los llevó al, al campamento de las FARC. Es un libro que nos va a dar mucha información sobre estos hechos que poco se conocen. ¿no? Tiene el testimonio de mi hermana, es un testimonio del que leímos algunos fragmentos en la presentación del libro, bastante crudo, uh -huh. bastante crudo. Podemos encontrar otros testimonios de gente que lo ve como familiar, ¿no? la prima de uno de los estudiantes masacrados, otro compañero también de ellos. Se ve desde esa manera y también desde un análisis geopolítico, ¿no? el documento de Carlos Facio, eh, hay otro texto de mis padres donde narran bueno, todo lo que ha sido este proceso, todas las vicisitudes de estos 10 años para entender plenamente el caso. Hay poesía, hay unas ilustraciones de algunos artistas solidarios. Este, el libro tiene, es de interés desde muchos puntos de vista. ¿no? Les recomendamos que, que lo adquieran, que lo lean. El libro se puede adquirir en la Facultad de Filosofía y Letras, en la UNAM, en el pasillo fuera de la Facultad de Filosofía y Letras, se puede adquirir en el Museo Casa de la Memoria Indómita, en el centro de la Ciudad de México, se puede adquirir este, en la ONG Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz, y bueno, buscaremos la manera de dejar aquí algunos ejemplares en Chapingo, mi papá es maestro de Chapingo, con él también se puede adquirir el libro. Por último, ¿cree que pueda darle un mensaje al público para que asista a la Feria del Libro y también a la Feria Nacional? Y también para que conozcan su obra, ya que es de importancia recordar estos hechos y los testimonios. Sí, bueno, eh, la Feria de la Cultura Rural es la más importante en este ámbito en el país, pues es la sede de la Universidad de Chapingo, que es fundamental ¿no? para el campo en, en México, la, la Feria pues en, tiene muchos productos agrícolas y encima de eso, bueno, la Feria del Libro, que los invito a conocer, se presentan libros que no podríamos ver en otros lados, ¿no? Este libro no se distribuye en librerías, comerciales, es otro circuito, ¿no? Otro circuito, es, forma parte de la universidad, es una feria con ese perfil universitario, no es una feria para venir, este no sé, a... <risa> hacer cosas ilícitas, ¿no? Es una, es una feria sana que se les invita a conocer. Totalmente familiar. Totalmente familiar, así es, esa es la palabra. Pues le agradecemos mucho la entrevista para Campo TV. Ya saben, estamos en los dos últimos días de la Feria del Libro y de la Feria Nacional de la Cultura Rural para que nos visiten. Continuamos y nos vemos hasta la próxima. Gracias.